हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड दिस इज देवशी अवस्थी एज यू आर कंटिन्यूंग विद इकोनॉमिक्स लेक्चर सीरीज दिस इज लेक्चर नंबर सिक्स तो आपको याद होगा लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस अबाउट एन पी एंड एन बी एफ सी एंड नरसिम्भम कमेटी के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया था आज हम आगे बढ़ेंगे आज हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम मैं आपको ये टॉपिक बताऊंगा इसको पूरा अंडरस्टैंड बताऊंगा इसके सोल्यूशन भी डील करेंगे ये प्रॉब्लम है क्या उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक है विलफुल डिफॉल्टर्स ये आपने वर्ड सुना होगा बहुत कॉमन वर्ड है विलफुल डिफॉल्टर्स किसे कहते हैं ठीक है तो याद रखिएगा इस विलफुल डिफॉल्टर्स हम उसको कहते हैं जिसके पास ये तीन करेक्टरिस्टिक्स हैं विलफुल डिफॉल्टर्स की तो आप उसको देख लीजिए क्या क्या है पहला डेलीबरेटली डिफॉल्ट करे वो ठीक है मतलब जान बूझ के उसके पास पैसे हैं बट स्टिल वो चाहता है कि वो बैंक के लोन को पैसे वापस रिटर्न ना करे ना ही प्रिंसिपल ना ही इंटरेस्ट तो ऐसे व्यक्ति को हम कह सकते हैं विलफुल डिफॉल्ट याद रखें डेलीबरेटली क्या कर रहा है वो डिफॉल्ट कर रहा है सेकेंड जो मनी के लिए उसने लोन लिया था बैंक से वो उस चीज के लिए यूज नहीं कर रहा हो मतलब ही इज यूजिंग द मनी फॉर अदर पर्पसेस उस पर्पज के लिए जिसके लिए उसने लोन लिया था देन ही कुल ऑल्सो बी कॉल एस वॉट विलफुल डिफॉल्टर्स और थर्ड करेक्टर ये है एसेट Has been sold which was pledged कहने का मतलब जब आप लोन लेते हैं तो आप कुछ ना कुछ चीज गिरवी रखते हैं एसेट को और मान लीजिए आपने जो एसेट गिरवी रखा है बिना बैंक को बताया वो सोल्ड कर देते हैं अगेन यू वुड बी कंसिडर एज वॉट Willful defaulters तो ये बहुत common word है common use किया था इसलिए मैंने आपको उसके करेक्टर सिक्स बता दिए ठीक है चलिए आज का जो टॉपिक है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम ये ट्विन बैलेंस शीट क्या प्रॉब्लम होती क्या है ट्विन मतलब डबल आपको समझ में आ रही है तो चलिए आप इसको बहुत बेसिक एग्जाम्पल से समझते हैं सबसे पहले देखिए बैलेंस शीट क्या होती है ठीक है किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट होती है ठीक है क्या रखिएगा जो कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ बताती है वो होती है एक बैलेंस शीट हर कंपनी अपनी बैलेंस शीट बनाती है बेसिक बता रहा हूं पहले मैं आपको ठीक है जैसे मैंने बोला आपकी बैलेंस शीट बैड है बैड है बैलेंस शीट इसका मतलब यह है कि हो सकता है आपका प्रॉफिट कम हो रहा हो ठीक है और आपके एक्सपेंडिचर ज्यादा हो तो लॉजिकल है आपकी जो बैलेंस शीट जिसमें आप प्रॉफिट लॉस सब पूरा कैलकुलेट करते हैं तो उसकी वजह आपकी बैलेंस शीट क्या आएगी बैड हो जाएगी क्योंकि आपका प्रॉफिट लेस है और एक्सपेंडिचर ज्यादा है ठीक है तो इसको तो अपन बेसिक बैलेंस शीट अपन यहां पर समझते हैं लेकिन यहां पर लिखा हुआ है ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम ये इंडियन इकोनॉमी में क्या है इससे रिलेटेड इससे पहले मैं एक और चीज बताना चाहूंगा आपको ट्विन बैलेंस शीट लेट अस सपोज ये है बैलेंस शीट ऑफ कंपनी ए मतलब किसी कोई कंपनी है ए उसकी बैलेंस शीट है उसने कंपनी ने अपनी बैलेंस शीट बनाई और उसके अकॉर्डिंग उसकी बैलेंस शीट बैड हो गई मतलब प्रॉफिट कम हुआ और एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गया तो ऐसा होने से अगर किसी दूसरी कंपनी की भी बैलेंस शीट बुरी हो जाती है तो इसको अपन कहते हैं ट्विन बैलेंस शीट मतलब किसी एक कंपनी की बैड बैलेंस शीट बुरी थी और लेकिन दूसरी कंपनी को उसका इफेक्ट पड़ा और उसकी भी बैलेंस शीट क्या हो गई बैड हो गई तो ये होता है ट्विन बैलेंस शीट अब ये इंडियन इकोनॉमी में क्या हुआ ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम का यह मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं तो आई थिंक आपको यह क्लियर हो गया बैलेंस शीट क्या होता है और ट्विन बैलेंस शीट का मतलब क्या होता है अब देखिए मैं भी एग्जाम्पल के थ्रू इंडियन इकोनॉमी में जो हुआ उसके थ्रू आपको पता चलेगा इंडिया में ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम हुई क्या देखिए क्या हुआ दो हजार की बात कर रहा हूं इंडियन इकोनॉमी में बहुत ज्यादा बूम आया ठीक है दैट इज बूम इन इंडियन इकोनॉमी इंडिया में बहुत ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा ठीक है तो जब बूम आया तो लोगों को लगा कि इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना से बहुत फायदा है फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा इंडिया में अब देखिए जब इन्वेस्टमेंट बढ़ा तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज थी उन्होंने लोन लेना चालू किया और दे हैव टेकन लोन फ्रॉम विच दे हैव टेकन लोन फ्रॉम बैंक तो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी से बहुत सारा लोन ले लिया ठीक है अब क्या हुआ लोन ले लिया तो उन्होंने प्रोडक्शन ज्यादा ज्यादा करने लगे क्योंकि उनको लगा था बूम चल रहा है तो प्रॉफिट होगा बहुत ज्यादा और बैंक्स भी खुश थे कि बहुत ज्यादा लोन आ रहा है जा रहा है मतलब इंटरेस्ट मिलेगा तो बैंक्स को भी बेनिफिट होने वाला है तो प्रोडक्शन भी ज्यादा से ज्यादा होने वाला था मोर एंड मोर प्रोडक्शन किए जा रहे थे बट क्या हुआ दो में इंडिया में क्या हुआ इकोनॉमिक डिप्रेशन आया ठीक है अब जब इकोनॉमिक डिप्रेशन इंडिया में आया तो इंडिया में आपने प्रोड्यूस तो कर दिया सब कुछ ठीक है और पैसा भी लगा दिया बट इंडिया में डिमांड रिड्यूस हो गई इस इकोनॉमिक डिप्रेशन की वजह से डिमांड रिड्यूस हो गई अब जब डिमांड रिड्यूस हो गई तो अब कंपनीज ने तो पूरा पैसा लगा दिया था और वो भी लोन लेके लगाया था पैसा तो कंपनीज की जो बैलेंस शीट है उन्होंने सोचा था इतना प्रॉफिट आएगा हमें प्रॉफिट नहीं आया और एक्सपेंडिचर तो वो लगा चुके थे तो उनकी बैलेंस शीट क्या हो गई उन कंपनीज की मेनली इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज की बैलेंस शीट क्या हो गई बैड हो गई क्योंकि प्रॉफिट कम आया अब जब उनका प्रॉफिट ही कम आया तो आपको लगता है वो
प्लस बैंक्स गॉट आल्सो गेट अफेक्टेड उन अब क्योंकि बैंक्स को इंटरेस्ट नहीं मिला इवन प्रिंसिपल भी नहीं मिला उनको जिससे बैंक्स के क्या क्रिएट हो गए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स मैं एनपी आपको लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुका हूं जिसने वो वीडियो देखा पहले आप एनपीए जरूर देखें तो एनपीए क्रिएट हो गया ठीक है और बैलेंस शीट जो बैंक की थी वो भी क्या हो गई बैड हो गई तो आपने देखा ट्विन बैलेंस शीट क्या हुई एक को इफेक्ट पड़ा उसकी वजह से दूसरे की बैलेंस शीट भी इफेक्ट पड़ गई और यही कुछ इंडियन इकोनॉमी में हुआ जिसकी वजह से इंडियन बैंक की एनपीए का एसेट जो एनपीए की वैल्यू थी वो बढ़ने लगी ठीक है दैट इज नोन एज ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अब देखिए प्रॉब्लम है तो क्या गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया होगा नहीं गवर्नमेंट ने भी इसका किया गवर्नमेंट ने सॉल्यूशंस बनाए ठीक है तो मैं सॉल्यूशंस डिस्कस करूंगा ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम्स के और बहुत इंपॉर्टेंट आपको मेथड भी पता चलेंगे तो आज अपन कुछ सोल्यूशन डिस्कस कर लेंगे कुछ सोल्यूशन अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे तो देखिए पहला है पहला सोल्यूशन था राइटिंग ऑफ द लोन तो क्या इसका मतलब लोन को लिख देना है नहीं इसका मतलब ये नहीं है राइटिंग ऑफ द लोन का मतलब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं जरा ध्यान दीजिए इसमें क्या होगा राइटिंग ऑफ द लोन्स में देखिए आरबीआई क्या करेगी बैंक्स को इंस्ट्रक्ट करेगी ठीक है एक बात और बता दूं ये राइटिंग ऑफ द लोन स्टार्ट करने से पहले प्लीज आप पहले मेरा पिछला लेक्चर जरूर देखिएगा क्योंकि उससे बहुत ज्यादा लिंक्ड है ये चैप्टर इकोनॉमिक्स इज ऑलवेज लिंक टू द प्रीवियस लेक्चर क्योंकि यहां पे मैं कुछ ऐसे वर्ड चूज करने वाला हूं जो मैंने वहां एक्सप्लेन किए लास्ट लेक्चर में ठीक है तो देखिए राइटिंग ऑफ द लोन इसमें क्या होगा आरबीआई इंस्ट्रक्ट करेगी बैंक को जो भी बैंक है टू क्लीन देयर बैलेंस शीट बाय काउंटिंग बाय काउंटिंग एनपीएस कहने का मतलब बाई काउंटिंग एनपीएस एज लॉस एसेट कहने का मतलब ये है जो भी बैंक्स का एनपीए होगा ठीक है एनपीए जो लॉस्ट हो गया है क्या लॉस है याद है मैंने एनपीए टाइप्स बताए थे लॉस एसेट एनपीए कब होता है जब वो तीन साल से ज्यादा हो गया है और आपको क्या नहीं मिला है प्रिंसिपल और अमाउंट प्रिंसिपल और इंटरेस्ट कुछ भी नहीं मिला है तब उससे अपन क्या कहते हैं लॉस एसेट तो उन्होंने कहा आरबीआई ने बोला बैंक्स को कि आप जितने भी आपका एनपीए जो लॉस एसेट हो चुका है मतलब तीन साल से ज्यादा हो चुका है आप उसको बैंक बैलेंस शीट से क्या करिए क्लीन कर दीजिए कहने का मतलब उसको आप बता दीजिए कि हाँ भाई इतना जो है हमारा एसेट जो था वो हमारा एनपीए हो गया है तो आप क्या क्या बैंक ऐसा करती नहीं नहीं एक्चुअली मैं आपको तो तीन साल से ज्यादा भी हो जाता है बट बैंक उनको एनपीए मानने से मना कर देती हैं बैंक कोशिश करती नहीं अभी पैसा वापस आ जाएगा ठीक है वो उनको एनपीए नहीं काउंट करना चाहती बट आरबीआई ने क्या कहा जो भी तीन साल ज्यादा हो गया आप उसको मान लीजिएगा आपका एनपीए है और आप उसको बैलेंस शीट में बता दीजिए कि भाई इतना एनपीए हो गया है और उसको आप काउंट डाउन कर दीजिए ठीक है अब इससे क्या होगा अब क्या होता था याद है मैंने आपको एनपीए बताया था तो मैंने बताया था कि अगर आपका वो लॉस एसेट हो जाता है वो तीन साल से ज्यादा हो गया है तो आपको क्या करना पड़ता है बैंक को क्या करना पड़ता है बैंक सब वो तो लॉस हो गया सौ रुपए मान ले लोन लिया हुआ किसी ने अब वो सौ रुपए से लौटाया नहीं इंटरेस्ट भी नहीं मिला तो बैंक क्या करता अपने प्रॉफिट में से हंड्रेड रुपीज पे करता था याद है मैंने आपको बताया था सिक्योर्ड हो चाहे अनसिक्योर्ड हो मैंने आपको ये बताया था ये डिफरेंस क्या होता है चाहे कुछ भी हो मतलब सिक्योर्ड में आप कुछ ना कुछ अपनी गिरवी में चीज रखते थे अनसिक्योर्ड में आप कुछ चीज नहीं रखते थे ठीक है याद है लास्ट लेक्चर में तो याद रखिएगा तो आपको हंड्रेड रुपीज अपना प्रॉफिट में से देना पड़ेगा बैंक को ठीक है ये मैंने बताया था तो यहां पर क्या होगा राइटिंग ऑफ द लोन्स में कि ध्यान रखिएगा कि अगर आपने लॉस एसेट दिखा दिया तो उसको अपन क्या कहते थे जो प्रॉफिट रखना पड़ता था बैंक्स को अपना खुद के प्रॉफिट को उसे कहते थे प्रोविजन मैंने आपको बताया भी था अपने प्रॉफिट का हंड्रेड रुपीज देना पड़ेगा तो इससे तो बैंक लॉस में जाएगा प्रॉफिट भी दे रहा है सौ रुपए लोन भी चला गया प्लस इंटरेस्ट भी नहीं मिला कितना बड़ा लॉस है बैंक को तो उन्होंने बोला अगर आप ऐसा करते हैं तो जो आपका प्रोविजन अमाउंट था जो आपको रखना पड़ता है एनपीए में थ्री ईयर्स के बाद वो हम क्या करेंगे रिलीज कर देंगे मतलब वो हंड्रेड रुपीज आपको रखना नहीं पड़ेगा आप उस हंड्रेड रुपीज को यूज कर सकते हैं ध्यान रखिए आप उसको यूज कर सकते हैं लोन देने में क्योंकि वो हंड्रेड रुपीज भी लॉस हो गया तो बैंक की लोन देने की क्षमता कम हो जाती है तो उन्होंने बोला कि प्रोविजन जो है ध्यान रखिएगा उसको हम रिलीज कर देंगे और आप क्या कर सकते हैं उसको यूज कर सकते हैं तब तक आप ऐसा नहीं रिकवरी जो था वो आप लॉस कर देंगे तब तक अपनी रिकवरी की कोशिश आप करते रहिए इससे फायदा बस इतना है प्रोविजन अमाउंट जो सिक्योर्ड मतलब बैंक को रखना पड़ रहा था वो बैंक ना रखकर बैंक उस पर लोन दे सकता है ठीक है तो ये एक पहला तरीका था राइटिंग ऑफ द लोन ठीक है दूसरा है एआरसी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ये क्या होता है पहले बता दूं एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है ये स्टैब्लिश हुई थी अंडर सरफासी एक्ट 2002 मुझे आप सरफासी एक्ट का फुल फॉर्म बताइए एस ए आर एफ ई एस आई इसका फुल फॉर्म क्या है ठीक है ये सरफासी एक्ट था
आपने लोन नहीं चुका पा रहे तो क्या होता था बैंक वो चीज ले लेती थी जो भी आपने गिरवी रखी है बट बैंक उस चीज को सेल आउट नहीं कर पाती थी क्यों क्योंकि कोर्ट केस चल रहे हैं जब तक कोर्ट केस चल रहा है तब तक आप उसको सेल आउट नहीं कर सकते तो बैंक का तो बहुत लॉस होता था तो इसमें सरफासी एक्ट पर बैंक को पावर दिया गया कि जो भी आप सिक्योर्ड एसेट्स मतलब आपने जब लोन लिया होगा उस टाइम पर जो आपने सिक्योर्ड एसेट्स रखे हैं उसको बैंक क्या कर सकती है सेल आउट कर सकती है तो पहला पावर ये मिला सरफासी एक्ट में और दूसरा सरफेसी एक्ट में ये मिला कि जो बैंक से वो क्या स्टैब्लिश कर सकती है वो ए आर सी स्टैब्लिश कर सकती है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ठीक है ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी क्या करेगी दे विल परचेस एनपीए वो बैंक का एनपीए परचेस कर लेगी अब कहोगे आप सर कि वो तो एनपीए था वो तो लॉस हो गया है आर सी क्या करेगी उस एनपीए का जो परचेस करेगी ए में क्या होते हैं ऐसे ट्रेंड पीपल होते हैं जिसको अपन कह सकते हैं गुंडे टाइप के लोग वो लोग क्या करेंगे उनको तो पता चल गया भाई कि ये लेटर सपोज सौ रुपए एनपीए था बैंक का है ना बैंक ने आरसी को कहा आप ले लीजिए आरसी बोला मैं अस्सी रुपए में लूंगी उनका ठीक है आप अस्सी रुपए में लीजिए पैसे ही जीरो रुपीज मिल रहे थे अस्सी रुपए कुछ तो मिलेगा अस्सी रुपए बैंक ने ले लिए अब ए आर सी कहिए मेरे पास अस्सी रुपए का भैया तो प्रॉफिट कमाना है तो वो जाएगी उस व्यक्ति के पास जिसने लोन ले रखा होगा उससे सौ रुपए कमाने वो तो पूरे सौ कमाएगी तो अपने लोगों को भेजेगी ट्रेंड पीपल को कि उनसे पूरा सौ रुपए अपन को निकलवाना है ठीक है इससे ए को बेनिफिट होगा ठीक है तो ये ए आर सी कैसे बेनिफिट होता था तो याद रखिएगा जैसे एग्जाम्पल है आर के स्पेलिंग ए आर सी आई एल ठीक है ये फर्स्ट ए आर सी बनी थी फर्स्ट एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बनी थी जिसको एस बी आई आई सी आई सी आई पी एन बी और आई डी बी आई ने मिलकर बनाया था ठीक है और ये ए आर सी के लोग बिल्कुल ट्रेंड होते हैं वो पैसा ले आते हैं लेकिन क्या हुआ अब चलो ठीक है ये तो लोग पैसा ले आएंगे आपने बोला ए आर सी के लेकिन क्या हुआ जो लोन्स दिए जा रहे थे मैं सही बताऊं आपको तो एनपीए बढ़ता जा रहा था ठीक है एनपीए बढ़ा था भाई आर सी कितना पैसा लेगी ठीक है लोन अगर इतना ज्यादा बढ़ जाएगा तो ऐसा ना पचास हजार करोड़ रुपए अब ए आर सी उसको लोन वापस ले लेगी लोगों से और इवन जो लोन्स थे वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड होने लगे मतलब ठीक है जब पॉलिटिकल की एंट्री होने लगी पॉलिटिकल मोटिवेटेड लोन होने लगे तो अब ए आर सी के ट्रेंड लोग जाएंगे लोन लेने हो सकता है वो लोग भी पावरफुल हो तो इससे क्या होगा क्या ए आर सी को पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा तो ए आर सी क्या हो गई फेल होना स्टार्ट हो गई ठीक है तो ये याद रखिए ए आर सी का इससे क्या हुआ फेलियर स्टैब्लिश हुआ चलिए हम ऊपर आते हैं देखते हैं आगे बढ़ते हैं देखिए तो गवर्नमेंट ने क्या किया ये देखा ए आर सी फेल हो रही है तो उन्होंने स्टैब्लिश किया बैड बैंक बैड बैंक क्या है ए, तो ये भी एक तरीके से एआरसी ही है बट डिफरेंस ये है वहां पर बैंक खुद बनाती थी एआरसी यहां पर गवर्नमेंट बैक करेगी इस बैड बैंक को मतलब अभी गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड है तो अभी ट्रेंड लोग जो है वो गवर्नमेंट के ही एजेंट्स हैं तो गवर्नमेंट पैसा ले आएगी लेकिन लोगों ने कहा भाई गवर्नमेंट अगर बैड बैंक क्रिएट करेगी तो अभी सोचे अब बैड बैंक अस्सी रुपए में तो खरीदेगा ना सौ रुपए की चीज एनपीए को अस्सी रुपए में तो एक तरीके से बैंक का तो पैसा बढ़ गया बैड बैंक को तो पैसा देना पड़ेगा मतलब बैड बैंक अस्सी रुपए में खरीदेगी तो अस्सी रुपए बैड बैंक कहां से लाएगी मतलब गवर्नमेंट देगी उसको तो गवर्नमेंट कैसे क्या बढ़ जाएगा डेफिसिट फिजिकल डेफिसिट बढ़ जाएगा मतलब इंस्टेड ऑफ बैंक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किससे ट्रांसफर कर ली गवर्नमेंट ने खुद ही ले ली कि अब मैं पैसा वापस लूंगी तो इससे बड़ी दिक्कत होने लगी कि भाई मोर प्रॉब्लम आ गई फिजिकल डेफिसिट बढ़ेगा और गवर्नमेंट नीड टू एस्टेब्लिश को गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश करना इन बैड बैंक्स को तो बड़ी दिक्कत होगी तो इसमें बहुत ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सी भी हुई थी रघुराम राजन के टाइम पर ठीक है अब क्या हुआ जब बीजेपी गवर्नमेंट आई ठीक है ये कांग्रेस के टाइम पर था बीजेपी गवर्नमेंट आई उन्होंने पारा स्टैब्लिश किया पारा क्या था मैं बताऊं को पब्लिक सेक्टर एसेट रिहेबिलेशन एजेंसी बिल्कुल ये भी एक एआरसी ही है मैं आपको बता दूं ठीक है बस यहां पर क्या है जो उसमें फंड्स रेस किए जाएंगे वो पब्लिक द्वारा रेस किए जाएंगे ठीक है लेकिन मैं आपको पब्लिक अगर फंड्स दे भी रही है तो आपको पब्लिक को फंड्स के थ्रू पैसे तो वापस रिटर्न करने ही पड़ेंगे कुल मिला गवर्नमेंट बैक भी हो गई है ये मतलब गवर्नमेंट को अभी भी गवर्नमेंट का पैसा इसमें लगेगा जिस तरह उसमें लगा था ना बैड बैंक में वैसे यहां पर लगेगा हाँ ऑफकोर्स यहां पर पब्लिक से भी आप पैसा ले रहे हो लेकिन कुल मिला ध्यान रखना टाइप ऑफ बैड बैंक ही है बट पर उजित पटेल थे बहुत सीधे व्यक्ति हैं तो उन्होंने इतना कुछ बोला नहीं जैसे रघुराम राजन ने बोल दिया था बहुत बैड बैंक्स तो पारा जो है वो स्टैब्लिश हो गई है तो याद रखिएगा पारा क्या होता है इट्स अ टाइप ऑफ बैड बैंक ओनली हु वुड व्हाट हु वुड टेक लोन्स फ्रॉम द बैंक्स और ये कलेक्ट करेगी जाकर लोगों से ठीक है बस डिफरेंस ये है गवर्नमेंट बैक्ड है और इसमें फंड्स जो है वो पब्लिक द्वारा रेस किए जाएंगे ठीक है ये था अपना सेकंड वे दैट इज एआरसी ठीक है किस तरह अपन एनपीएस को मतलब ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं थर्ड जो है वो है सीडीआ
रिस्ट्रक्चरिंग ये क्या होता है मैं तो कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट्स का ही कहना था कि जब हमने लोन लिया उस टाइम पे इंडियन इकोनॉमी अच्छी नहीं थी इसीलिए अभी आपने देखा ना ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम में इसीलिए हम लोन चुका नहीं पाए ऐसा नहीं हम चुकाना नहीं चाहते थे हम विलफुल डिफॉल्टर्स से हम चुका नहीं पाए क्योंकि इकोनॉमी वर्क नहीं की तो हमें एक और मौका मिलना चाहिए ठीक है इसको देखते हुए जो हमारे लोन्स थे वो डिफॉल्ट में हो गए हमारे लेकिन लोन्स जो डिफॉल्ट हुए थे वो जेन्युन थे क्यों क्योंकि आपकी मार्केट कंडीशन अच्छी नहीं थी तो आरबीआई ने कही बात तो सही है तो इसीलिए हेंस आरबीआई ने डिसाइड किया कि हम एक और चांस देते हैं अपने कॉर्पोरेट्स को लोन चुकाने का लोन वापस करने का ठीक है और लेकिन उन्होंने बोला ठीक है हम ये रेडी हैं इसके लिए बट अब उसके लिए हम गाइडलाइंस बनाएंगे अपनी वो गाइडलाइंस आपको फॉलो करनी पड़ेगी कॉर्पोरेट सिंह आप बिल्कुल बनाइए तो गाइडलाइंस बनाई गई ठीक है और उनके लिए एक नया मेथड बनाया गया किस तरह वो पैसा वापस लौटा सकते हैं जो नहीं लौटा पाए थे उस टाइम पे मतलब सो दैट दे कैन पे बैक देयर लोन्स ठीक है तो उसके लिए बोला गया गाइडलाइंस बनाएंगे तो उसके अंदर ये एस दैट इज कॉर्पोरेट डेप्ट रिस्ट्रक्चरिंग के अंदर तीन स्कीम्स आती हैं वो मैं आपको तीन स्कीम्स बता देता हूँ एक ऑलरेडी एग्जाम में पूछी जा चुकी है ठीक है सी डी आर स्कीम सेकेंड है स्ट्रेटेजिक डेप्ट रिस्ट्रक्चरिंग और थर्ड स्कीम है एस फोर स्कीम ठीक है मैं आपको चारों बता देता हूँ तीनों बता देता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है फाइव बाई ट्वेंटी फाइव में क्या होगा देखिए जनरली जो इंफ्रास्ट्रक्चर लोन रहते हैं वो बारह से पंद्रह साल के लिए रहते हैं ठीक है तो यहां पर बोला गया कि जो आप नहीं चुका पाए लेटर सपोज लोन ठीक है तो यहां पर बोला गया जो लोन टाइम पीरियड था 12 से 15 साल होगा आपका जनरली बेसिक हम इसको 25 साल कर देते हैं लॉजिकल लोन का टाइम पीरियड बढ़ गया तो इंस्टॉलमेंट्स क्या हो जाएंगी छोटी हो जाएंगी कि नहीं तो ये एक फायदा हुआ कि नहीं तो यहाँ ट्वेंटी फाइव क्या था ट्वेंटी फाइव ईयर टाइम पीरियड बढ़ा दिया गया ठीक है और ये बोला गया अगर आप लोन पे करते हैं छोटा छोटा आपका लोन इंस्टॉलमेंट तो छोटी हो गई आप लोन पे करते हैं तो पांच साल तक अगर आपने लोन पे कर दिया तो आप कंपनी वही कंपनी जो लॉस हो गई थी मतलब जिन्होंने पे नहीं किया था वो वापस बोरो कर सकती है तो ये देखिए कितना अच्छा उनको बेनिफिट है कि अगर उन्होंने पांच साल लगातार चुका दिया तो दे कैन बोरो बैक तो वापस बोरो कर सकती है लेकिन ये तब भी फेल हो गया क्यों कंपनीज ने क्या किया कहा हम बिल्कुल इसको मानते हैं अपने इंस्टॉलमेंट छोटी करा ली पांच साल तक पे किया फिर पांच साल बाद फिर डिफॉल्ट कर गई लोन लेके देखिए मतलब फाइव बाई ट्वेंटी फाइव का भी उन्होंने क्या निकाल लिया किस तरह इसको डिफॉल्ट कर दे तो सेकेंड आई एस डी आर ठीक है दैट इज स्ट्रेटेजिक डेप्ट रिस्ट्रक्चरिंग इसमें क्या है बैंक क्या करती है आपका जो बैंक फोर्सफुली एक्वायर ओनरशिप ऑफ द कंपनी जो भी कंपनी रही होगी जिन्होंने लोन लिया होगा उनकी कंपनी की ओनरशिप ही एक्वायर कर लेती है मतलब फिफ्टी परसेंट मतलब एक्वायर कर लिया मतलब मालिक कौन हो गया बैंक हो गई ठीक है और बैंक 18 महीने के अंदर एक बायर ढूंढेगी कि भाई किसी को कंपनी खरीदनी है कि नहीं ठीक है और बायर ने उस कंपनी को खरीद लिया और बायर क्या करेगा फिर वो लोन लोन जो लिया था उस कंपनी ने उसको रीपे करेगा ठीक है और ध्यान रखिएगा जो बायर लोन रीपे करेगा वो एनपीए अकाउंट नहीं होगा ठीक है मतलब वो एनपीए नहीं होगा बायर को फ्रेशली स्टार्ट करेगा उसने परचेस किए कंपनी को इनके बोलने पे बैंक के बोलने बैंक के बोलने पे और वो एनपीए की तरह अकाउंट नहीं होगा और वो उनके लोन को वापस कर देगा और अब उसकी कंपनी भी चलने लगेगी ठीक है लेकिन दिक्कत क्या है इतना बड़ा कोई बायर नहीं मिल रहा था जो फिफ्टी क्या दे दे शेयर परचेज कर ले कंपनी की तो फिर यह बोला गया छब्बीस तक कोई ऐसा व्यक्ति को आप ढूंढिए बायर को ढूंढिए जो इस कंपनी को ऐसे जो डिफॉल्ट किया उनके लोन्स ले सके ठीक है लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा 26 परसेंट में वहां पर वो व्यक्ति जिसने ली है ये कंपनी को परचेज दोबारा करेगा वो सिंगल लार्जेस्ट बायर है मतलब अगला 26 परसेंट उसके हो तो किसी के दस हो पांच हो छब्बीस ज्यादा किसी के ना हो ठीक है तो यह था एस ठीक है तो इसके थ्रू अपन जो पैसा था उसको वापस लिया जा सकता है जो थर्ड है वो एस फोर स्कीम ठीक है एस फोर स्कीम में क्या होता है पहला पॉइंट तो ये है ये तभी लागू होगा जब लोन आपका 500 करोड़ या उससे ज्यादा होगा प्लस यहां पर आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया होगा जिसके लिए आपने लोन लिया होगा वो प्रोजेक्ट क्या हो गया होगा कंप्लीट हो गया होगा तो देखिए लेट अस सपोज मैंने रोड बनाने के लिए लोन लिया ठीक है रोड बन गई लेकिन मैं पैसे नहीं चुका पाया ठीक है तो यहां पर बैंक क्या करेगी वो रोड बनाने के लिए जो आपने लोन लिया होगा उसको दो पार्ट में डिवाइड करेगी सस्टेनेबल और नॉन सस्टेनेबल कहने का मतलब देखिए आपने रोड बनाई तो रोड से आपको कुछ ना कुछ इनकम भी अर्न हो रही होगी कि नहीं लेटर सपोज टोल टैक्स आप ले रहे होंगे फॉर एग्जाम्पल तो उन्होंने कहा जो टोल टैक्स अब इनकम आएगी वो तो डायरेक्टली बैंक लेगी अब क्योंकि आप तो लोन चुका ही नहीं पा रहे तो वो होगा सस्टेनेबल लोन मतलब रिटर्न फ्रॉम द प्रोजेक्ट तो जो भी प्रोजेक्ट से रिटर्न आएगा वो डायरेक्टली कौन लेगी बैंक और जो नॉन सस्टेनेबल होगा इसमें क्या करेगी बचा हुआ अमाउंट जो होगा उसको वो शेयर्स में कन्वर्ट कर देगी तो अगर किसी को परचेस करने हैं वो शेयर्स तो शेयर्स परचेस भी कर सक
उसको शेयर्स में कन्वर्ट कर देगी ध्यान रखिए किसको नॉन सस्टेनेबल जो था ठीक है मतलब जिसको अपन मतलब प्रोजेक्ट के ही पूरी चीजों को शेयर्स में कन्वर्ट करके उसको सेल आउट कर देगी ठीक है तो इससे बेनिफिट हो जाएगा तो ये था अपना एस फोर एस की तो तीन तरीके हैं सी के अंदर दैट इज कॉर्पोरेट डेप्ट रिस्ट्रक्चरिंग ठीक है अब अपन का अगला टॉपिक जो होगा वो होगा फोर्थ फिफ्थ अभी बच्चे हुए तीन ही मैंने आपको बताए हैं सोल्यूशन फोर्थ होगा मिशन इन दनुष विल गोइंग टू डिस्कस एंड फिफ्थ होगा प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन और इसके आगे हम मूव करेंगे तो दैट इज टूडे वी है ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम अगर आपको वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और अगर आपको इसके हैंड रिटर्न नोट चाहिए तो आप नीचे दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं थैंक यू